Hallo zum Tutorial, wie man ein Fischgerätendiagramm in Miro erstellt. Zuerst eröffnen wir ein neues Board und suchen uns das Template raus. Jetzt schaffen wir noch ein bisschen mehr Platz und konzentrieren uns auf die vier großen Bereiche, also Mensch, Maschine, Methode und Material. In den Kopf vom Fischgerätendiagramm kommt unser Problem. In diesem Fall ist der Umsatz stark zurückgegangen und wir suchen nach Ursachen und Auslösern. Die Textzeilen können wir beliebig anpassen, in der Größe, in den, äh, in den Zeilen, natürlich auch in Schriftart, Schriftgröße, Farben, später auch vielleicht noch farblichen Unterlegungen. Und entweder über das Auswahlmenü links oder direkt von den Bezugspunkten legen wir die nächsten Pfeile zum Punkt an und entweder, wie gesagt, über das Menü oder direkt aus den Anknüpfpunkten. Dieses Beispiel ist aus der, unserer Beratungspraxis entstanden. Also hier äh, spiegeln sich viele verschiedene Betriebe wider, die häufig mit, äh, mit unterschiedlich, aber relativ ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Gerade die Übergabe und Weitergabe von Kenntnissen und Aufgabengebieten, wenn ein Mitarbeiter den Betrieb verlässt, sind sehr, sehr schwierig. In einigen Betrieben ist dagegen der Zusatzverkauf von Serviceprodukten oder späteren Verkäufen unglaublich gut geregelt. Andere Betriebe tun sich dabei sehr schwer. Deswegen ist es hier auch mit aufgeführt. Wenn wir uns das Miro-Board anschauen, dann sehen wir jetzt nur den aktuellen Bereich. Dieser ist auf 100%, aber beliebig erweiterbar. Also wir haben keine Einschränkung, wie viele Diagramme, Notizzettel oder Kanban-Boards wir noch mit auflegen können. Das Whiteboard erweitert sich dabei einfach nur. Dementsprechend könnte man auch ein Whiteboard anlegen, einfach komplett für die vollständige Problemanalyse also für den Ist-Zustand, für die Zielsetzung, für die Methoden und Maßnahmen, die getroffen werden müssen, um dem ganzen Abhilfe zu schaffen. Und es wäre immer noch genügend Platz dafür übrig. Aktuell arbeite nur ich an diesem Board. Ich könnte natürlich auch das gesamte Team hinzufügen und wir könnten gleichzeitig das Diagramm mit allen möglichen Punkten füllen, gegenseitig äh, daran arbeiten, äh, Sachen ergänzen. Jedes Mal, wenn ich jemanden aus meinem Team mit auf dem Board hätte, hätte ich ein kleines Icon und seinen Mauszeiger. Deswegen gibt es aber auch dann die Möglichkeit für Teamboards zu sagen, ich möchte, dass sich alle genau an diesem Punkt mit versammeln, weil ich hier irgendetwas demonstrieren möchte. Die Vorteile von einem Online-Whiteboard für ein Fischgerätendiagramm liegen sehr auf der Hand, weil erstens können eben alle mit zusammenarbeiten und zweitens sind wir nicht begrenzt in der Größe, in der Form oder in der Anordnung.
Es macht übrigens viel Sinn, die Pfeile wirklich an die Ansatzpunkte zu, anzukleben, damit man nicht später, wenn man irgendwelche Sachen verschiebt, Probleme und Verzögerungen hat, wenn man alles nachjustieren muss. So, was ich jetzt noch gemacht habe, ist einen Rahmen ziehen. Ich kann das gesamte Board mit Rahmen versehen und nur den Inhalt eines Rahmens, zum Beispiel eben wie hier, als JPEG exportieren. Das macht das Ganze ein bisschen übersichtlicher, vor allem, weil ich einen Rahmen auch sperren kann. Also dann kann in diesem Rahmenfeld nichts mehr verändert werden, bevor ich es nicht wieder entsperre. Jetzt gehen wir noch ganz kurz die verschiedenen Leisten durch. Wir haben einerseits die linke Leiste zur Objekt, zum Objekt einfügen. Wir haben unten links unsere Teamleiste, sprich wir können eine Präsentation starten, wir können chatten, Aktivitäten nachverfolgen, ein Videomeeting einberufen. Rechts unten haben wir die Karte, damit wir jederzeit wissen, wo wir uns gerade auf, der, auf dem Whiteboard befinden. Und im oberen Feld haben wir auch noch die Bearbeitungsleisten einmal komplettes Exportieren des angezeigten Felds, natürlich auch Sachen wie vor und zurück. Und rechts oben sind alle Bereiche von Zusammenarbeit, äh, Neuigkeiten, wer gerade alles mit auf dem Board ist und äh, die Verteilmöglichkeiten. Ich könnte das jetzt als Link einfach weiterschicken. Und das war jetzt der Schnelldurchlauf, wie ein Fischgrätendiagramm in Miro entsteht. Und ich hoffe, es macht Ihnen Spaß und Sie haben damit viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.